तो आप देख रहे हो टेक्स फाइबर तो रिसेंटली एसूस ने पुश करा था अपडेट रशियन फोन के लिए जो था जीरो फाइव फाइव बिल्ड नंबर के साथ और उस अपडेट का चेंज लॉक बिल्कुल मैच होता है इंडियन यूजर्स के लिए जो अपडेट रिलीज करा गया है आई थिंक एक या फिर दो दिन पहले जीरो फाइव सिक्स बिल्ड नंबर के साथ में तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा हो रहा है लोगों के सामने कि कौन सा अपडेट करना चाहिए जीरो फाइव फाइव या फिर जीरो फाइव सिक्स और ये दोनों जो वर्जन है इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और क्या क्या चीजें फिक्स करी गई है जीरो फाइव थ्री से इन वर्जन पे आने के बाद और साथ ही साथ कौन कौन से नए वक्त डाले गए हैं इनके साथ तो चले इस वीडियो में आप लोग के सारे सारे क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ और बता दो आप लोग कैसे इसके ऊपर अपडेट कर सकते हो क्या इसको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं तो वीडियो तो बात करते हैं अब इसके रिव्यू के बारे में क्या ये अपडेट कुछ डिफरेंस लाता है या फिर नहीं तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जो अपडेट है मैंने टेस्ट करा था जीरो फाइव फाइव वाला और मतलब जो रशियन फॉर्मेट था वो मैंने अपने जिनफो मैक्स प्रो के ऊपर ट्राई करा था तभी जो आप लोग इस अपडेट को जीरो फाइव फाइव या फिर जीरो फाइव सिक्स को अपडेट कर सकते हो वर्जन थ्री फोर्टी पे अगर आप लोग ओरियो पे हो तो डायरेक्टली इसके ऊपर आ सकते हो नहीं तो अगर आप लोग पाएगी कोई भी वर्जन पे हो तो फिर आप लोग डायरेक्टली इसके ऊपर आसानी से आ सकते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या मुझे बग्स देखने को फिक्स मिले तो यहाँ पे मैं आप लोग एक और बात बता दू जो लॉक स्क्रीन पे आप लोगों को डार्क शेड मिलता था बैकग्राउंड में फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अनलॉक करने की कोशिश की तभी आप लोगों को पता होगा एकदम ब्लैक हो जाती थी लॉक स्क्रीन और सारे साथ आप लोगों से डॉट्स नहीं तो अगर आप लोगों ने पैटर्न रखे रहेंगे तो सिर्फ डॉट्स नहीं तो आप लोगों को पिन या फिर कोई पासवर्ड डालने का फील्ड देखने को मिलता था लेकिन अब इसको फिक्स कर दिया गया है इसमें उसने वहां पे क्लॉक का मतलब की अब डाल दिया है फंक्शन तो आप लोगों को क्लॉक भी दिखेगी जैसे आप लोगों को एंड्रॉइड पाए गए देखने को मिलता है नॉर्मल एंड्रॉइड पाए डिवाइसेस के अंदर तो भी वो अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा बात करते हैं सिक्योरिटी पैच के बारे में तो सिक्योरिटी पैच जो है वो अब जुनो जून का डाला गया आई थिंक तो जून का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे दिया जा रहा है और मुझे लगता है अभी जुलाई खत्म होने वाला है और ये लोग अपने आपको लेटेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने लेटेस्ट दिया है तो शायद से जुलाई का सिक्योरिटी पैच ठीक रहता है इस टाइम पे लेकिन जून दे दिया है भाई क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका और एक और बात मैं आप लोग बता दूं अब डिजिटल वेलबींग हम लोग को अपने फोन के ऊपर मिलने लगा है अब सपोर्ट होने लगा है तो फिर आप लोग अब डिजिटल वेलबींग को यूज कर सकते हो जो लोगों ने पहले एक्शन डैश नहीं तो कोई भी दूसरे टाइप के ऐप को यूज करना स्टार्ट किया था अपने डिजिटल वेलबींग का एक ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए वो उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं एंड डिजिटल वेलबींग इज हियर फॉर अवर डिवाइस तो ये था चेंज लॉग इस के साथ और हाँ एक और चेंज लॉग में ये भी था कि अब डार्क थीम जो है वो अब अच्छे से काम करने लगी है वेल मैं सच बताऊँ मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्राई करा था जीरो फाइव फाइव वाला मतलब जो मैं टेस्ट करा था रशियन फॉर्मवेयर तो उसके ऊपर ये बग फिक्स नहीं दिख रहा था मुझे मैं बार बार डार्क पे कर रहा हूँ तो भी वो लाइट पे रह रहा था री स्टार्ट करा सेम प्रॉब्लम लेकिन जैसे आप लोग डार्क वॉल पेपर सेट करते हो तो फिर वो डार्क में चला जाता है लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो मुझे इंडियन फॉर्मवेयर के ऊपर देखने को नहीं मिली इंडियन फॉर्मवेयर के ऊपर अभी भी जो अगर आप लोग डार्क टैप करते हो तो डार्क मोड पे चला जाता है आप लोगों को पता ही होगा एंड्रॉइड पाइप पे डार्क मोड कैसा है आप लोगों को सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल जो है वो डार्क मोड हो जाएगा और कुछ एप्स जो हैं वो थोड़ी बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे फॉर एग्जांपल मैंने डार्क मोड में जैसे शिफ्ट करा वैसे ही मेरा गूगल की जो है वो डार्क हो गया फोन ऐप डार्क हो गया मैसेजिंग ऐप डार्क हो गया तो थोड़े बहुत ऐप्स जो है गूगल के वो सब डार्क हो जाएंगे तो ये था चेंज लॉग इस अपडेट का अब क्या क्या इसके अंदर बग्स अभी भी फिक्स करने बचे हैं सो बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड एक बग यहाँ पे आ चुका है तो बैटरी में एक प्रॉब्लम मुझे ये देखने को मिली मैंने 055 वाला जो वर्जन था उसको भी टेस्ट करा जीरो फाइव सिक्स वाला टेस्ट करा कि मुझे लगा कि रशियन फॉर्मवेयर आई थिंक इंडियन फोन के साथ काम नहीं करेगा तो इसलिए मैंने जीरो वाले को भी फ्लैश करके देखा तो सेम टू सेम आइडल ट्रेन मुझे उसके बाद मिल रहा था साढ़े साथ बैटरी ट्रेन हो थी और मैं एक और बार बता दू मैं लोकेशन ऑन करके रखता हूँ अपने फोन के ऊपर बिकॉज मुझे चाहिए भाई मेरा फोन चाहिए तो मैं लोकेशन ऑन रखा था मोबाइल डेटा ऑन रखा था और मुझे जहां तक पता है जो स्टॉक राउंड था आई थिंक 053 एंड 050 तो उन लोग के ऊपर तो ऐसा कोई भी ट्रेन मुझे देखने को नहीं मिलता था अगर मैं लोकेशन एंड मोबाइल डेटा ऑन रखता हूँ सिर्फ एक से दो परसेंट का ट्रेन मिलता था आठ घंटे के अंदर लेकिन यहाँ पे ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ चुका था मेरे लिए आई थिंक पांच से छह मुझे आइडल ट्रेन देखने को मिल रहा था तो ये एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है अब भाई मुझे नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम है अपने जो कस्टमर्स है हर अपडेट के अंदर कोई ना कोई बग्स डाल
तो ये हो गया बैटरी से रिलेटेड तो अब बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन और जो पैडिंग वाला इशू है वो भी अभी तक फिक्स नहीं करा गया है साथ साथ नोटिफिकेशन कट हो रहे थे तो अभी वो भी फिक्स नहीं करा गया है जो स्टेटस बार है आई मीन स्टेटस बार के ऊपर ही एक प्रॉब्लम ये है कि जो आ, जो उन लोग के एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिए गए हैं कॉर्नर से जैसे हम लोग ओरियो के अंदर देखने को मिलता था और काफ़ी ज़्यादा जो रॉम्स देखने को मिलते हैं कस्टम रॉम्स फाइव एज तक उन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं ये सब चीज़ और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगती है उनका यू लेकिन एस ने अभी तक इन सबको फिक्स नहीं करा अपने फायर वेज के अंदर एक और चीज़ मैं ये भी करना चाहूँगा जो नेविगेशन बार है नीचे अभी उसको भी फिक्स करना चाहिए अब वो रिंग जो बियर्ड रिंग आता था वो तो अब फिक्स हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल नेविगेशन बार जो है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम लगती है मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ कुछ दूसरे पुराने ओरियो रॉम्स के साथ या फिर अगर मैं बात करूँ पाए कस्टम रॉम्स के बारे साथ तो फिर बहुत मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है छोटा है नेविगेशन बार और उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं लगता कि हाँ भाई काफ़ी वैसा बना है तो सो ये था रिव्यू 055 एंड 056 वाले अपडेट्स के साथ तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं करा है अगर आप लोग 053 पे हो पाए अपडेट पे तब फिर मैं सर्च करूँगा कि आप लोग इस अपडेट को ना करो सिर्फ और सिर्फ नया सिक्योरिटी पैच एंड डिजिटल वेलविंग के लिए ये अपडेट ठीक नहीं है अगर आप लोगों को डार्क मोड चाहिए आप चाहते हो कि आप लेटेस्ट उस पर रहो तो फिर आप लोग कर सकते हो आपकी मर्जी है लेकिन बैटरी रेंज है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इसको अपडेट करो और अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो फिर जीरो फाइव फाइव वाला नहीं क्योंकि जीरो फाइव फाइव वाला जो फॉर्मवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ रशियन यूजर्स के लिए इंडियन यूजर्स के लिए नहीं तो बस यही था इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को सब्सक्राइब करना इस चैनल को और मिलता आप लोग को नई वीडियो के में जिसमें आई थिंक मैं लैंग्वेज और इसका रिव्यू देने वाला तो बस इस वीडियो पसंद नहीं आप मिलता नई वीडियो में तब तक बाय मिलता आप लोग को नई वीडियो में बाय एंड टेक केयर